Stanisławie Szymborskiej, w którym spędziła ostatnie mniej więcej 15 lat życia, ono zostało kupione mniej więcej rok po przyznaniu jej Nagrody Nobla, ona miała wtedy taki pomysł, żeby się przeprowadzić ze swojego malutkiego dwupokojowego mieszkanka na czwartym piętrze bez windy do mieszkania, po pierwsze, trochę większego, ale nie przesadnie, a po drugie, co chyba nawet ważniejsze w jej przypadku, mieszkania na pierwszym piętrze, w dodatku z windą, ono właściwie nie zostało jakoś przez nią bardzo zmienione w stosunku do tego, co tutaj było za czasów poprzednich właścicieli, tzn. jej się spodobało to, że tu jest właśnie duży przedpokój, on mniej więcej tak wyglądał za jej czasów, a po drugie, spodobało jej się to, że jest taki salon, przedtem ten salon był połączony z kuchnią, w sensie nie było tej ściany, ona ścianę kazała postawić, tylko zrobiła okienko, zaraz o tym opowiem. Tutaj jest zdjęcie, które wita rezydentów, którzy głównie w tym mieszkaniu teraz mieszkają, rezydentów literackich, którzy po prostu spędzają tu czas i piszą, mam nadzieję, coś z tego, coś z tego wyniknie. Zapraszam najpierw do, do tego pokoju, czyli salonu, ja wejdę pierwszy, jeśli można, ponieważ to jest takie miejsce, które zostało właściwie zachowane nieomal w takiej formie, w jakiej było za czasów, za czasów Szymborskiej. Ona miała tutaj dekoratorów wnętrz państwa Siwczyńskich, wynajętych, którzy, którzy jej pomogli zrealizować tę koncepcję, którą, którą miała. Po pierwsze, no widać, że jest dosyć dużo półek na książki. Teraz one są nieomal puste, bo większość tych książek jest w depozycie Muzeum Narodowego w Krakowie, ale, ale, ale miała dużo książek, aczkolwiek u, 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 uważała, co jest zabawne moim zdaniem, że książki powinny oddychać. I co jakiś czas tutaj właśnie rzeczywiście leżały jakieś, a to jakieś pudełeczko, a to jakaś małpa, a to jakiś dzwanoszek i no żeby nie były ciasno jakoś ułożone. Tutaj też jest taki, no to nie jest oryginalny, ale prawie oryginalny, taki to był nieomal taki sam stolik. Dwa hotele i jeszcze była, była taka sofa po tej stronie. I to było takie miejsce, gdzie ona najczęściej udzielała wywiadów. I tutaj umawiała się z dziennikarzami, najczęściej na dziesiątą godzinę serwowała kawę, no nie taką, tylko rozpuszczalną, niestety, i na przykład koniak. Co o dziesiątej rano, zwłaszcza skandynawskich dziennikarzy, wprawiało w stupor. No ale jakoś wtedy, wtedy dochodziło do wywiadów jako taki. Na ścianie były obrazy, tyle że zgodnie z jej wolą, z jej testamentem musieliśmy te obrazy przekazać komuś. Zastanawialiśmy się, co zrobić teraz, czy robić na przykład kopię, czy wieszać tych obrazów, ale to od razu widać, że to jest kopia, więc postanowiliśmy powiesić powiększenie jej kolarzy, czyli jej tak zwanych wyklejanek. Natomiast tu jest, no, można powiedzieć, słynny stół, słynny dlatego, że tu się odbywały kolacje, kolacyjki. Można powiedzieć, że ona wprowadziła coś takiego jak taki salon literacki, ponieważ dosyć regularnie spotykała się z różnymi przyjaciółmi, z różnymi znajomymi, dobierała zawsze tak towarzystwo, żeby ono miało, że tak powiem, o czym rozmawiać ze sobą. No nie chcę powiedzieć, że narzucała jakiś temat, ale proponowała jakiś temat. krzesła, ale myślę, że było tutaj, bywało to maksymalnie 10 osób, to i tak wszyscy się śmiali z niej, że ona się zmieniła po noblu, ponieważ do nobla uważała, że tak 8 osób, powyżej 8 osób to już jest tłum, a po noblu powyżej 10 osób to już był tłum. Ale też uważała, że przy stole powinna się odbywać jedna konwersacja, a nie jakieś takie rozmówki gdzieś tam w podgrupach. No i tutaj też się odbywały słynne loteryjki, każda kolacja, absolutnie każda kolacja kończyła się loteryjką. Myślę, że nawet to było tak, że ważniejsza była, ważniejsza była ta loteryjka 
i ta rozmowa oczywiście od tego, co podawano na kolację, a podawano zazwyczaj coś zamawianego, przez jakiś czas tutaj przychodziły takie wielkie pizze z Pizza Hut i ona wkraczała z nimi, a potem z nożyczkami, bo największy problem z tymi pizzami jest, jak wiadomo, taki, że co zrobić z tym, z tym wieczkiem ogromnym, który zajmuje drugą część stołu, więc ona odcinała tymi nożyczkami. Bardzo to było teatralne, można powiedzieć, doświadczenie. Także tu się to wszystko, tu się to wszystko odbywało, natomiast to jest takie, po tej stronie oczywiście też są półki na książki, natomiast tu jest coś, co ona sama sobie wymyśliła, a projektanci jej to zaprojektowali. Okienko. Teraz, teraz dopiero się dowiedziałem, że ona się nazywała wydawka, bardzo brzydko. Natomiast ta, tu, tu jeszcze był sprzęt grający, który ona sobie kazała kupić, wieżę tak zwaną i głośniki, ale kiedy zacząłem ją uczyć, mówić, że to ja ją nauczę, jak to włączać, to ona powiedziała, że ona już nie będzie słuchać muzyki, to jest tylko dla gości, dlatego że o, a goście sobie poradzą, dlatego że ona słuchała muzyki tylko z Kornelem Filipowiczem, czyli towarzyszem jej życia i po jego śmierci przestała. Natomiast to jest jeszcze ciekawe, to znaczy ten, ta, ta półka tutaj ta ostatnia jest nieco szersza i na niej można usiąść. Nawet są zrobione takie specjalne sporniki, więc nawet będąc otyłym można by było na tym usiąść. I to było też zrobione w pewnym celu, Otóż dwa razy do roku ona organizowała takie rocznice śmierci swoich mężczyzn, to znaczy Adama Włodka, czyli jej męża pierwszego, jednego, no i Kornela Filipowicza. I wtedy przychodziło tutaj około 20 osób. Ja nigdy nie byłem, bo nie należałem do tego kręgu znajomych, ale, ale wiem, że to zawsze było tak, że najpierw spotykali się na cmentarzu, a potem przechodzili do niej na żurek bodajże. No i ze względu na to, że wtedy było dużo, dużo ludzi, no to ona musiała zrobić więcej miejsc siedzących. Najsłynniejsze okienko w literaturze polskiej. Tak, można tak powiedzieć, z widokiem na, na salon. No i jest tutaj już porządny ekspres do kawy, a nie, nie ma kawy rozpuszczalnej. Tutaj natomiast, w tym miejscu, gdzie teraz jest jej portret, było, bodajże do tej wysokości, a może nawet do tej, nie chyba do tej wysokości, była taka, był taki mebel, która ona, który ona sobie sama wymyśliła, a Jacek Siwczyński zaprojektował. I on się składał z samych szuflad. To była taka komoda do tej wysokości. Więc ja ją pytałem, jak ona tutaj wylądowała, ta komoda, to pytałem ją, no dobrze, ale co pani będzie chować w szufladzie na tej wysokości? To nie jest bardzo wygodne. A ona mówi, no wie pan, takie rzeczy, których nienawidzę, to znaczy na przykład zeznania podatkowe i instrukcje obsługi, bo to, to już była druga rzecz, której ona nienawidziła jako gatunku literackiego. Nawet mówiła na nie obstrukcja. E, tutaj jest pokoik tak zwany pokój Urszulki. To znaczy chodzi o panią Urszulę Kozioł, poetkę, redaktorkę miesięcznika Odra, przyjaciółkę szymborską, jej odwieczną, która chyba tutaj spała, może dwa razy, może raz, nie, nie, nie wiem dokładnie. No ale pomysł był taki, że gdyby Urszulka przyjechała, to będzie miała gdzie u mnie spać. Koniec cytatu. Teraz to jest taki pokój w którym można pracować i na, na, na ścianie jest powiększony rękopis wiersza urodziny, który, który wiersz ja bardzo, bardzo lubię. Tutaj były dwa biurka w kształcie litery L i na jednym była maszyna do pisania i to też był taki pokój, w którym ona przepisywała na maszynie wiersze albo felietony o o książkach. No i 
tu jest jeszcze jeden ważny element, to znaczy koszta śmierci, ponieważ Szymborska uważała, że najważniejszym przedmiotem w domu poety, w domu pisarza jest kosz na śmieci, do którego powinien wyrzucać nieudane próby literackie. I często mówiła, że wiersz nie wytrzymywał próby nocy, to znaczy napisany wieczorem, a przeczytany rano lądował w koszu. Nawet jeden z wydawców miał taki pomysł, żeby podpisać jakąś cichą umowę z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania, żeby ten kosz jednak, zawartość tego kosza trafiała do wydawcy. Nie udało się. Nie udało się. najcenniejsza część jej księgozbioru ze względu na dedykację od przyjaciół poetów na, na tomach poetyckich. Były też tutaj na, na końcu książki samej Szymborskiej, zresztą nie, nie przywiązywała ona jakiejś wielkiej wagi do nich i bardzo wielu wydań po prostu w ogóle nie miała. No, ani, 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 ani pewna jego i tu. I tutaj był taki stół przeniesiony z poprzedniego mieszkania, stół zaprojektowany przez Stefana Papa, który miał na blacie szybę i ona pod tą szybą trzymała różne śmieszne albo interesujące jakoś na przykład wycinki prasowe. Pamiętam, że miała na przykład taki tytuł felietonu Krzysztofa Wargi, Polska mistrzem Polski bardzo długo. Miała też rysunki Marka Raczkowskiego, którego bardzo lubiła i ceniła. I pamiętam, że na przykład jeszcze miała chyba redaktor Jerzy Ilg, jej przyjaciel i wydawca. Kiedyś dostał mandat bodajże na Słowacji i mandat po słowacku nazywa się bilet na pokutu. Więc miała ten bilet na pokutu tutaj. I tu rzeczywiście, tu był jeszcze taki mały fotel, w którym ona siedziała najczęściej i paląc papierosy oczywiście. Pisała, pisała zresztą na różnego rodzaju karteluszkach, karteczkach jako dziecko PRL-u, miała szacunek do papieru i wykorzystywała tak zwaną, jakby to nazwać, um, makulaturę, to znaczy papier zapisany po, po drugiej stronie. Kiedy organizowaliśmy w zeszłym roku wspólnie z Biblioteką Jagiellońską wystawy jej rękopisów i maszynopisów, to okazało się, że duża ich część albo takich notatek do wierszy powstawała na takim, hmm, to pewnie panie wiedzą lepiej, jak to, to, to wygląda, jak kupuje się rajstopy, to tam jest taki kartonik z takimi charakterystycznymi zaokrąglonymi rogami, żeby nie, nie zrobić tak zwanych oczek. Więc i po jednej stronie biały, po drugiej szary, więc ona wykorzystywała te kartoniki. Więc ja się śmiałem, że właściwie powinniśmy mieć sponsora w postaci jakiegoś producenta Rajsto, który zasponsoruje nam tę ta, ta wystawę. szuraliśmy papierami. 